எல்லாருக்கும் வணக்கம் தமிழ் குடிமகன் இந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ச் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒன் ஆஃப் த பாட்டாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ்எஸ்சி சார் வந்து இந்த கதை சொல்லும் போது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு அதான் உண்மை ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு கேஸ்ட் பேஸ்ட் படமாக இருக்குது எப்படி வந்து ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் இது வந்து ஒரு சாதிக்கான படம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு சமத்துவத்துக்கான படம்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி தான் இந்த படம் வந்திருக்கு அண்டு எஸ்கி சார் வந்து இதில் ப்ரொடியூசர் கம் டைரக்டாக எல்லா விஷயம் கொஞ்சம் காமாக ஹேண்டில் பண்ணார் அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது டென்ஷன் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ண ஒரு சூழல் இருந்துச்சு அண்டு படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரீஜனலாகவும் ரொம்ப லைவாகவும் வந்துச்சு அதுக்கு ஒரு மெயின் காரணம் வந்து டிஓபி சார் அண்டு சாம் சரோட பீஜமான் மியூசிக்கு நான் ஒரு பெரிய ஃபேன் கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அண்டு சேரன் சார் சேரன் சார் வந்து பத்து பேச்சு அளவுக்கு எனக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது ஆனால் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது நான் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் ரொம்ப ப்ரௌடாகவும் ஃபீல் பண்ணுறேன் பிகாஸ் இஸ் சச் அ கிரேட் டேரக்டர் அண்ட் அண்ட் ஆக்டர் அண்ட் சந்திரசேகர் சார் வேலராமமூர்த்தி சார் அருந்தா சார் லால் சார் இந்த மாதிரி ஃபைனஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணது வந்து நான் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அண்ட் இது எனக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கூட அண்ட் ஆக்டர் துருவ் துருவ் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஸோ அது வந்து எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதுக்கு ஸோ ஓவராலாக இந்த படத்தில் வந்து எல்லாருமே இந்த படத்துக்கு தேவையான எஃபர்ட் கொடுத்துருக்கோம் படமும் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறோம் ஸோ படம் ரிலீஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி அடுத்து நம் தமிழ் குடிமகனின் சிறந்த நடிகர் துருபா அவர்களை அன்போடு சார் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் சார் கேட்கலாமா கேட்கலாம் தானே சார் நீங்கள் சாக்லேட் பாயா ரகுடு பாயா சாக்லேட் பாயா ரகுடு பாயா ரகடாக தெரிகின்ற சாக்லேட் பாயா தமிழ் குடிமகன் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே தமிழ் குடிமகன் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வந்த குடிமகன் வேறு இது தமிழ் குடிமகன் வேறு இல்லையா அது குடிமகன் என்றாலே நம்ம சென்னையில் யாரோ பேசும்போது சொன்னாங்க சென்னையில் வந்து வேறு அப்படின்னாங்க ரைட்டர் சொன்னாங்க அண்ணன் இங்கே இருக்க குடிமகன்னா அது டாஸ்மாக் கடையை சேர்ந்தவனாக இருப்பான் இந்த தமிழ் குடிமகன் இங்கே மேடையில் வருகை தந்து இங்கே அமர்ந்திருக்கிற அனைத்து திரை உலக கலைஞர்களுக்கும் அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் வருகை தந்த ஊடக நண்பர்களுக்கும் சிறப்பு அரைப்பாளர்களுக்கும் அதற்கு நண்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் வந்து இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது இறுதியாக எல்லாத்தையும் முடித்த பிறகு எல்லோரும் பேச்சை கேட்ட பிறகு பேசிவிட்டு செல்லலாம் என்று நினைத்தேன் ஆனால் சில நிர்பந்தங்கள் நான் சேரன்ட்டு சொல்லிட்டேன் இன்றைக்கி மூணு மணிக்கு ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு அதுவும் என்னுடைய திரைப்படம் ஒன்றாம் தேதி அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகுது பரம்பொருள் அதுக்கான ப்ரெஸ் மீட் இருக்குது அதுக்கும் இங்கே இருக்கிற அன்பு சகோதரர் நிக்கில் அவர்கள் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது இல்லாமல் வெளிநாட்டு படப்பிடிப்பு ஒன்பது மணிக்கு வெளிநாடு செல்ல இருக்கின்றேன் ஆனால் சேரிடம் நம்ம வந்து கேட்டுக்கொண்டேன் நான் பேசி முடிச்சுட்டு போகிறேன் தயவு செய்து என்றும் இல்லாதது போல் இன்று நான் செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் என்று சொல்லிவிட்டேன் இந்த படத்துக்கும் எனக்கு என்ன சம்மந்தம்னா நிறைய சம்மந்தம் என்னென்னா என் அன்பு சகோதரர் நடித்த படம் முதல்ல சேரன் அ டெக்னீஷியன் ஹூம் ஐ ரியலி ரெஸ்பெக்ட் அ லாட் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி எனக்கும் சேரனும் பல உறவுகள் கண்ணாடி வந்து கூலிங் கிளாஸ் வந்து சேரன் மாதிரி நான் போட்டு வரமாட்டேன் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னால் கழட்டி கொடுக்க வேண்டிய சூழலை அவருக்கு தெரியும் கழட்டி கொடுத்துருவேன் இந்த மாதிரி என்ட்ட வந்து ஒரு ஜான் பால் கால்தேன் ஒரு கண்ணாடி பிடிங்கிட்டார் அதனால் கண்ணாடி போட்டால் போடாமல் வரமாட்டேன்னு நினைக்காதீங்க இது வந்து கர்ணன் பரம்பரை சார்ந்தவன் நான் பெருமையாகவே சொல்லிக்குவேன் என்ன வேணால் கேளுங்க இருந்தால் கொடுப்பேன் இல்லை பக்கத்தில் ரெண்டு வாங்கி பிடிக்க கொடுத்துருவேன் இந்த தமிழ் குடும்பங்களை பற்றி பேசணும்னா இதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா சேரன் இதை பற்றி விவரமாக எடுத்துரைத்து விட்டார் எஸ்கி காரவணன் என்ன மாதிரி படம் எடுத்திருக்காங்க இந்த படம் என்ன சொல்ல போகுது சமத்த விரும்பியான நான் இதற்கு எதற்காக வர வேண்டும் என்பதெல்லாம் சிறப்பாக எடுத்து சொன்னாங்க இங்கே பேசும்போது ஒரு கருத்தை மட்டும் ஏன்னா நான் ரொம்ப பேசணும் இந்த டாப்பிக்கில் ரொம்ப நாளாக இயங்கிட்டு இருந்தேன் நான் நேரம் இல்லாதனால இங்கே சொல்லும்போது சொன்னாங்க நான் வேலை என்ன சொன்னாங்க அருமையாக சொன்னாங்க அரசியல் ஜாதியை உருவாக்கி விட்டதுன்னு சொன்னாங்க முழுமையும் உண்மையாக தான் உண்மை தாயின் வயிற்றில் கருவிட்டிருக்கும் போது எந்த ஜாதியில் பிறக்க போகிறாய் எந்த மதத்தில் பிறக்க போகிறாய் எந்த மொழி பேசுகிறோனாய் பிறக்க போகிறாய் என்று தெரிந்து விட்டு நீ பிறந்து விடுகிறாய் அது பிறகு என்ன நடந்து பள்ளி பருவத்தை தெரியாது மச்சா அந்த பால் எனக்கு தட்டு நான் கோல் அடிக்க
என்னை வந்து எந்த ஜாதி எங்கள் அப்பா சொல்லாதது வந்து அரசியல் வந்தவரைக்கும் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கு ஒரு முத்திரை குத்தி 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 ஒரு விழாவுக்கு போயிருந்தான் என் நண்பன் ஒருத்தன் கூடவே இருக்கான் நாற்பது ஆண்டு கால நட்பு அவன் என்னை நான் சார்ந்த அந்த ஜாதியை சேர்ந்தவன் அவள் ஒரு முக்கியஸ்தர் திருமணத்துக்கு போகும்போது ஆ தம்பி நீங்கள் வந்திருக்கீங்க திருநெல்வேலி பக்கமாக உங்களுக்கு இல்லைங்க எனக்கு வந்து செக்கல் பட்டு பக்கம் அப்படியே நம்மால நீ நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு அவர் கூட நினச்சி பாருங்கள் எப்படி ஒரு வேதனையான ஒரு கருத்து இதெல்லாம் நான் சகிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் முதல்ல எடுத்து உனக்கு கேட்பாங்க என் ஜாதி பேரை சொல்லி இந்த கட்சி உங்கள் கட்சியில் இவங்க எல்லாமே இவங்க தான் என் கூட அன்பு முன்னாள் இண்டஸ்ட்ரியல் மினிஸ்டர் இது செக்ரட்டரியாக இருந்தார் செல்வராஜ் அவர்கள் அவங்க வந்து என் கூட இருந்தாங்க என் கூட இருக்க எல்லாருமே என் சண்பு சுந்தரேசன் எல்லாருமே என்னுடைய ஜாதிக்கு உட்பட்டவர்கள் இல்லை எல்லாம் பொறுப்பில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஆனால் எனக்கு முத்திரை வந்து ஜாதியின் முத்திரை தான் நீங்கள் சொன்னீங்களே ஒரு அரசியல் வர வேண்டும் ஜாதிக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அரசியல் வர வேண்டும் சொன்னால் நாம் முதல்ல மாறணும் நாங்குடரில் நடந்த சம்பவம் வந்து உண்மையிலே எப்படி வந்து எஸ்ஐக்கு அவர்களை பாதித்திருக்கும் என்று எனக்கு தெரிகிறது இட்ஸ் கால் சோஷியல் பேக்வேர்ட்னஸ் சொல்லுவோம் கல்வி அறிவு இருக்கும் பிஹெச்டி படிச்சிருப்பான் ஆனால் அவன் எங்கே இருக்கான்னா இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு தான் போகிறான் ஒரு சம்பவம் இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு படித்தேன் பிஹெச்டி படித்த ஒரு பேராசிரியர் அவர் கிராமத்துக்கு போகிறாரு பக்கத்து வீடு வேறு ஜாதி இவர் இருக்கிறது வேறு ஜாதி அங்கே ஒரு பத்து வருது வயது சிறுவன் அவர் வீட்டுக்கு வந்து அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்கு போகிறாரு அங்கே இருக்கிற தன் நண்பருடன் பழக போகிறார் விளையாட போகிறாரு அவர் பரிசாக வாங்கி வாங்கிய பொருள் அங்கே இருக்குது யாருக்கோ கொடுக்க வச்சுருந்த பொருளை வந்து பக்கத்தில் இருந்து அந்த பையன் தட்டி விடுறான் அந்த கோவத்தை பக்கத்தில் இருந்து அருவாள் எடுத்து கழுத்தை வெட்டி போட்டுறார் பேராசிரியர் அந்த சம்பவத்தை செய்கிறாருன்னா அதை சோஷியல் பேக்வர்ட்னஸ் அதில் வந்து மாறவே இல்லை எப்போ மாறும்னா ஜாதி இல்லா அரசியல் வரும்போது மாறும் அது மாறும்னா நல்ல தலைவர்கள் நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல திரைப்படங்கள் கருத்துக்களை தைரியமாக சொல்ல வேண்டியவர்கள் அதுக்கு இசைக்கு காரணம் தன் வாழ்த்துக்கள் இது கண்டிப்பாக வந்து சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள் ஆனால் தங்கர் பிச்சன் சொன்ன மாதிரி ஒற்றுமையும் எப்படி வர வேண்டும் எந்த ஜாதியில் பிறந்தாலும் இந்த மண்ணில் தமிழாக இருக்கிறோம் நம் அனைவரும் ஒன்று இங்கே இருக்கிற எல்லார் கையை கீறி பார்த்தாலும் சிறப்பு கழகம் ரத்த ஓடும் இறைவனின் படைப்பில் நாம் அனைவரும் ஒன்று என்ற தத்துவத்தை என்று நாம் உணர்கிறோமோ என்று சமத்துவம் எண்ணத்திலும் செய்கையிலும் வருதோ அன்றைக்கி தான் அந்த நாடு உருப்படும் இல்லாட்டி ஒன்றுமே வராது சரத்குமாருக்கு வந்து பதில் கேள்வி கேட்கணும்னா கிடையாது சார் தீங்காக அவர் தானே அப்படின்னு ஒன்று என்ன அப்போ நான் வந்து என்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் அறிவு ஆற்றல் திறமை அழகு எல்லாம் அடிபட்டு போதாங்க வேதனையோடு சொல்ல நடக்கிற உண்மையை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அவர் அரசியல் கட்சி தலைவனாக பதினாறு ஆண்டுகள் ஒரு இயக்கத்தை நடத்தி வந்தாலும் என் கலர் என்ன இவன் யாருன்னா அதுதான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த ஜாதியத்தில் பிறந்திருப்பது நான் பிறவை தான் படுகின்றேன் இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த உணர்வு இங்கே இருக்கணும் உள்ள வெளியே காட்டக்கூடாது மற்றபடி துவேஷத்தை வளர்ப்பதற்காக அல்ல அந்த ஜாதி உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஜாதியம் உங்களுக்கு தெரியாமல் பிறந்துட்டு முதலே சொன்ன இல்லையா தாயின் கருவில் கரு கா தாயின் வயிற்றில் கருவிட்டு இருக்கும் போது எந்த ஜாதி நமக்கு தெரியாது இல்லை எங்கே பிறக்க போகிறோமே தெரியாமல் நம்ம பிறக்கிறோம் பள்ளிக்கூடத்தில் தெரியாது கல்லூரியில் தெரியாது ஒன்றா விளையாடும் போது தெரியாது ஆனால் அரசியல் வந்தால் இவன் எடுத்து காட்டப்படுகிறான் அண்ணா சொல்கிற மாதிரி தான் மேடையில் போனவங்க நீங்கள் இன்னார் எனக்கு இன்றைக்கி தானே தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்றாங்களே அப்போ சுருக்குன்னு தைக்கும் உங்களுக்கு என்னடா இவ்வளோ பொதுநலம் பண்ணுறோம் இவ்வளோ நல்லது பண்ணுறோம் கடைசியில் இந்த ஜாதி அடையாளத்தில் கொண்டு உங்களை முத்திரை குத்திடுவாங்க அதுக்கு காரணம் யார் இந்த மக்கள் அவங்க அது வந்து வெளியே வரணும் போது நாம் வெளியே வரணும் அது வெளியே வந்தால் தான் இந்த ஜாதியை ஒழிக்க முடியும் ஜாதி ஒழிக்க முடியாதுன்னா கூட உணர்வால் நாம் இணைவதற்கு என்ன வழிவகுக்க முடியுமோ அதுக்கு நான் ஒத்து வரேன் நான் வந்து சேரன் இயக்கத்தில் வேணால் நடிக்கிறேன் என்ன சேரன்கிட்ட சான்ஸ் கேட்குறான்னு நினைக்காதீங்க சேரன் வந்து பெரிய பெரிய இயக்குனர்கிட்ட வந்து கோவப்பட்டு வெளியே வந்து வருவான்னு தெரியும் எனக்கு போன சுட்டி காட்டினாங்க இங்கேருந்து கமலஹாசன் கூட தான் ஒர்க் பண்ணார் அங்கேருந்து எதுக்கு வந்தார் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வெளியே சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு கோபக்கார அவர் அதனால் கோவப்பட்டு வெளியே வந்துட்டார் கரெக்டு தான் இது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு கேட்க எனக்கு தெரியாதுங்க அது உங்களுக்கு தான் தெரியும்னு சொன்னார் அதோடு வெளியே வந்துட்டார் ஒரு காட்சியில் எதையோ வைக்க சொல்லியிருந்தாங்க பொருளை வைக்க சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து சரி வேண்டாம்ட்டார் பாவம் சார் அதனால் கோவக்காரன்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து எனக்கு வந்து சேரன்ட்ட பிடிச்சது என்
ஏற்ற தாழ்வு ஏழை பணக்காரன் ஜாதியம் அனைத்துக்கும் மீறிய ஒரு நண்பன் நினைக்க சே சேரேன் இல்லை நான் இந்த மேடைக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் முதல்ல இந்த ஒண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீங் எனக்கு அவ்வளோ தான் தெரியும் சேரனை பற்றி நான் நாட்டாமல் இருக்கட்டும் நாட்டாமல் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ் மாதிரி வேலை செஞ்சார் அங்கேயும் பிரச்சனை அவருக்கு எந்த இயக்குனர்களுடைய பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை இந்த சேர திடீர்னு கோச்சுக்குவார் கருத்து சொன்னால் பண்ணுவோம் நீங்கள் கரெக்டு தான் ஏற்றுக்கவே மாட்டார் அவர் இல்லை சார் இப்படி பண்ணலாம் பண்ணு பஸ் பண்ணு பஸ் கரெக்ட் பஸ் நான் சொல்கிறது தான் கரெக்ட் பஸ் மாதிரி நான் கரெக்டாக இருக்கும் நிறைய படம் வெட்டி படம் கொடுத்துட்டார் இந்த தமிழ் குடி மகன் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் ஏன்னா நான் பார்த்த அந்த ட்ரெய்லரில் சிறப்பாக இருந்துச்சு காரணம் உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது பார்க்கும்போது ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையை எடுத்து கூறுகின்ற திரைப்படங்கள் வர வேண்டும் அதை மாறுவதற்கான முயற்சி நாம் அனைவரும் எடுக்க வேண்டும் இதுதான் முக்கியம் தமிழன் தமிழ் குடி மகன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சில சமயம் இவனோட தமிழை பற்றி பேசினாலே நீங்கள் ஐயோ இவன் மற்றவங்களை எதுக்கிறான்னு சொல்லிடுவாங்க அது ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது அது அமீர் பேசும்போதும் மாரி சொல்கிற பேசும்போது சரி போட்டு வாங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா தான் சேரன் கேட்டார் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிற பிறகு நீங்கள் பேசலாமே அப்படின்னு அது அரசியல் கட்சி தலைவனுக்கு அப்படித்தான் ஆனால் நான் வந்து இருந்தாலும் நான் போக வேண்டிய நிலைமை நான் போன பிறகு அதுவும் கருத்தை சொல்லி நான் மத்தியானம் போகிற அந்த ப்ரெஸ் மீட் நான் அந்த கருத்தை என்னை கேட்க வச்சுறாதீங்க ஐயா ஏன்னா அதுதான் முக்கிய செய்தி ஆயிரும் நீ சொன்ன மாதிரி ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் சிறந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு இருப்போம் கடைசியில் அந்த ரெண்டு நிமிஷம் யாரோ ஒருத்தர் சிம்மா போட்டு எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு என்ன நியூஸ் வரும் எனக்கு தெரியும் இந்த தங்கர் பச்சன் சார் பேசுவோம் நல்லா சிறப்பாக பேசுனாங்க இது இதை அவர் ஒன்று சொல்ல இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இவர் அவரை தாக்கினார் அப்படின்னு நாளைக்கு செய்தி வரும் ஏன்னா நானே ஒரு பத்திரிகையாளர் தானே நானே ரிப்போர்ட்டர் இந்த அளவுக்கு தூக்கி போட்டால் சிறப்பாக இருக்கும் வச்சு செஞ்சிடலாம் இன்றைக்கி இந்த 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 தமிழ் குடியை பற்றி யாரும் பேசாமல் இருக்கணும்னா அது தலைப்பாக வந்துடணும் என்ன கேட்ட மாதிரி தான் இதை சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன் ஏன்னா இது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாப்பிக்கு சமத்துவத்தை விரும்புகின்ற உண்மையான மனிதன்னா அன்பை வளர்க்கின்ற உண்மையான மனிதன்னா அந்த அன்பை வளர்ப்பதற்காக எடுக்கப்படும் தமிழ் குடி மகன் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் ஆகும் ஏன்னா ஒன்றாம் தேதி வந்துடாதீங்க ஏன்னா ஒன்றாம் தேதி பரம்பரை ரிலீஸ் ஆகுது இது விட்டு கொடுங்க ஐயா இந்த தமிழ் குடிமகன் நடிக்கின்ற படத்தை படத்தில் நீங்கள் தமிழ் குடிமகன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் இந்த செவப்பு கருப்பு பிரச்சனை வேறு கொண்டு வந்து விட்டார் இவர் எனக்கு ஒரே சிந்தனை என்னடா நான் கருப்பாக தான் நான் வளர்ந்து பறந்துருக்கணும் இது என்னடா நானும் அமீர் செவப்பாக பறந்துருக்கோமே இது என்னடா குழப்பம் இப்போ இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு அறுபத்தொம்பது வயசில் ஒரு குழப்பம் வந்துருச்சே கருப்பாக தான் அது எங்கள் அப்பா கருப்பு தான் எங்கள் அம்மா செவப்பு என்னடா இது குழப்பம்னு எனக்கு டவுட் வந்துருச்சு சரி நல்லா ஆசியமாக பேசுகிறது இதை தலைப்பாக போட்டுறாதீங்க ஐயா ஏன்னா கருத்து பேசும்போது கருத்தை விட்டு விட்டு மற்றதெல்லாம் போடுவீங்க அதனால் உங்களை தப்பு சொல்லலை ஏன்னா இன்றைக்கி அப்படி தான் நான் வந்து நூற்றி ஐம்பது வயசு வாழ்கிறேன்னு சொன்னேன் அதுக்கு முன்னாடி மதுவை ஒழிக்க வேண்டும்னு சிறப்பாகவும் எதற்காக தேவையற்ற இலவசத்தை தர வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பத்தாயிரம் பேர் திரண்ட ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசி கொண்டு இருக்கும்போது என் அன்பு சகோதரர் பொருளாளர் என் கட்சியில் இருக்கிறவன் நான் என் தன் நண்பனோட இப்போ வந்து கல்லூரியில் படித்தவன் எனக்கு அறுபத்தொம்போது என் நண்பனுக்கு எழுபதாகும் போது அப்படின்னு சொன்னான் சரி இவ்வளோ வருஷம் யாரும் சொல்லாது கூகுள் பண்ணால் தெரிய போது சரி அன்பு சகோதரர் வந்து பேசும்போது அறுபத்தொம்போது எழுபது வயசு ஆகுதுன்னு சொன்னான் இது என்னங்க ஏஜ் இஸ் அ நம்பர் ஐ வில் லிவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்ன்னு சொன்னேன் நான் பேசுனது ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் முள்ளம் போச்சு போட்டு வைரலாக்கி நூற்றி ஐம்பது வயசு வாழ போகிறான் நான் கிருக்கன்ற மாதிரி எனக்கு கொண்டு வந்து சரியான லூஸாக இருப்போம் பழைய என்ன ஆச்சு ஒருத்தர் சொல்கிறார் வீ வய பார்த்த ஒரு வீடியோ என்ன ஆச்சு சரத்குமார் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஒன்றுமே ஆகலையா ரொம்ப இருக்கு பாருங்கள் எல்லாம் இருக்குமா உட்காந்துருக்கு சார் கருத்துக்கள் பேசும்போது உள்ளுக்குள் உங்கள் மனசில் என்ன ஓடிட்டுருக்குன்னு நல்லா கிடைக்க முடிஞ்சது ஏன்னா உங்களுக்கும் இதை பற்றி பேசுகிறாங்களே நியாயம்தானே இது நம்மளால் தவிர்க்க முடியுமா இதை நம்ம ஒன்றிணைப்பதற்கு என்ன செய்யலாம்னு நினைக்கிறீங்க அதில் நான் சொன்னது இவங்க என் நண்பன் சொல்லிட்டானேன்னு சொல்லி இருக்கமாக ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காங்களே கருத்துக்களை ஆசியமாக சொல்லான்னு சொன்னால் இன்றைக்கி என்ன நினச்சேன்னா என் மனசுக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சு வயது ஒரு பெண்மணி இருந்தாங்க இறந்தார்கள்னு செய்தி வந்தது அப்படி இருக்கும் உடற்கட்டு கூட ஆரோக்கியம் வச்சுருக்க சரத்குமாரியாக நூற்றி ஐம்பது வயசு வாழக்கூடாது பாகா குகைக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள்
ஜாதியற்ற அரசியல் ஜாதிக்கு அப்பாற்பட்ட நல்ல தலைவனை நாடு அடையாளம் காணும் போது அது உங்களுக்கு தெரியும் சரத்குமார் யார் மனித ஜாதி விரும்புகின்ற ஒரு நல்ல மனிதன் உலகத்துக்கு தெரியும் வேளாண்மையை கூட வந்து சேர்ந்துருங்க அமீரியா கூட வந்து சேர்ந்துருங்க நம்மெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துட்டோம்னா மாற்றிடலாம் ஏன்னா சொன்னாங்க இந்த படம் வந்த பிறகு சேரன் வந்து ஒரு பெரிய நிலைமைக்கு மக்கள் மத்தியில் பெரிய லெவலுக்கு வந்துடும் அந்த சேரன் டப்புன்னு நடித்தேன் சேரன் அரசியல் கட்சி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கு சேரன் அப்படின்னேன் ஆரம்பிச்சா போதும் சேரன் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துடலாம் கவலை கிடையாது எனக்கு ஒன்றும் கவலை கிடையாது நல்ல மனிதர்கள் ஒன்று சேரும்போது அந்த இடத்தில் நான் இருப்பேன் இது நல்ல மனிதர்கள் சேர்ந்த ஒரு சிறந்த விழா இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்ற வந்திருப்பவர்கள் சிறந்த மனிதர்கள் ஆனால் அந்த திருடிய பிரகாஷ் இருக்கிற கேமரா மேன் படார் அவர் தூக்கம் வந்தோன்னு தூங்கிட்டார் எந்திரிச்சு வெளியே தூங்குறாரா நல்ல கருத்து பேசவும் தூக்கம் வந்துருச்சு போல இருக்கு ஸோ அன்பு சகோதரர்கள் நீங்கள்லாம் வந்து என் கூட பழகினவங்க நானும் பத்திரிகையாளர் தான் சரத்குமார் சொன்னது பாரதியை போட்டு விட்றாதீங்க தமிழ் குடிமகன் திரைப்படம் சிறந்த ஒரு திரைப்படம் பார்த்த சில காட்சிகளிலே தெரிகிறது ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம்ன்ற மாதிரி அதை பார்க்கும்போதே அவருடைய பிடிப்பு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குலத்தொழில் பற்றி பேசியிருக்காங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ நைன்டீன் ராஜாஜி தோல்வி விட்டுறதுக்கு காரணமே அந்த குலக்கல்வியை பரப்புவதற்கான முயற்சி எடுக்கும்போது தான் அவர் சொன்னார் செருப்பு தைக்கிறோம் வந்து செருப்பு தைக்கிறோம் ஆக வேண்டும் மரம் ஏறினா மரம் ஏறணும் இந்த தொழில் செஞ்சால் இதுதான் செய்யணும்னு சொன்னார் அதை உடைக்கின்ற படம் தான் பழமை குடிமகன் இந்த இவங்க வந்து இப்போ வந்து செருப்பு தைக்கிறவங்க வந்து இன்ஜினியர் ஆகக்கூடாதா அதை சொல்கிற படம் தான் இது ஆனால் இந்த அளவில் அது மாறவில்லை என்று சொல்கிறீர்கள் மாறி இருக்கிறது ஆனால் அந்த ஜாதியம் மாறவில்லை என்பது தான் உண்மை அந்த ஜாதியத்தை மாற்ற வேண்டும் நாம் அனைவரும் மனிதர்கள் என்று நினைத்தால் சமத்துவ கொள்கையை பரப்பினால் கண்டிப்பாக நாம் அனைவரும் ஒன்று பெற முடியும் அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒற்றுமைக்கு என்ன பண்ணலான்ற படங்களை நாம் எடுக்கணும் அப்போ சிறப்பாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் தமிழ் குடிமன் வெற்றி பெறின் வாழ்த்துக்கள் இதை வந்து நிச்சயமாக நூறாவது நாள் விழாவில் என்னை கடைசியாக பேசுகிறேன் இங்கே சேரன் கார்வன் அவர்களே சிறப்பாக நான் பேசுகிறேன் நூறு நாள் ஓடும் தியேட்டருக்கு போய் இந்த படத்தை பாருங்கள் உணர்வோடு சென்று பாருங்கள் இது இன்னாரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்களே இதுக்கு நமக்கு சம்மந்தில் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மனிதராக இருக்க முடியாது ஒரு திரைப்படத்தில் என்ன சொல்கிறார்கள் எதற்காக இந்த கருத்தை ஆழமாக பதிவு செய்கிறார் என்பதை உணர்ந்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த திரைப்படம் நிச்சயமாக நூறு நாள் ஓடும் நூறு நாள் ஓடிதா ஜாதி ஒழிஞ்சிடும் எழுதி தரேன் அந்த உணர்வோடு சென்று பாருங்கள் நாகநிதி சம்பவம் வந்து உழுக்குது அப்படியே இங்கே எழுத்தாளர் சொன்னார் இல்லையா என்னமாச்சு யாருமா என்ன பண்ணாங்கன்னா உன்னை அண்ணங்க வெட்டினாங்களா அதுதாங்க பாசம் அப்போ யார் வெட்டாங்கன்னு சொல்ல இன்னார் வெட்டாங்கன்னு சொல்லலை அதனால் வி ஹாவ் டு யுனைட் ஸோ எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி சிறந்த ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்த உங்க ரிட்டையர் டீம் ஆல் த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ சிறப்பாக நடித்தவங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சிவப்பாக இருந்தாலும் உள்ளம் வந்து நல்ல உள்ளம் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து வாய்ப்பு நான் வந்து தந்துடுறேன் பஸ் நீங்கள் என்ன பிளாக் மேக்கப் ஒன்று வந்து யூஎஸில் ஹாலிவுட்டில் பண்ணுறாங்க நல்லா அதை போட்டுக்கோங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த நல்ல ஒரு திரைப்படத்தை பற்றி அதிகமாக பேச முடியாது ஆள் பண்ண முடியாதனால கபீர் மாரி செல்வராஜ் மற்றவங்களாம் பேசும்போது சிறந்த கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் நான் வந்து ப்ரெஸ் மீட் போகும்போது அதை பற்றி கேட்காத அளவுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் ஏன்னா சேரன் என்னை கேட்டார் எனக்கு அந்த பற்றி கவலை கிடையாது என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்கிறேன் என்னை உருவாக்கிய பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் நன்றி லெட் அஸ் கிரியேட் அ ஃப்யூச்சர் பிரேக்கிங் ஆல் த வேரியஸ் ஆஃப் காஸ்ட் கிரியேட் ரிலிஜன் லாங்குவேஜ் ஜாதி மத மொழி பேதமற்ற புதிய சமுதாயத்தை உருவாக்க நாம் அனைவரும் பாடுபட்டு கேட்டுக்கொண்டு இந்த விழா சிறந்த விழா தமிழ் குடிமகன் திரைப்படம் பாபரும் பெற்றடிய என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மீண்டும் உங்களை நூறாவது நாளில் சந்திக்கிற என் கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஆ சாம் சாரி சாரி சாம் ஏன்னா நான் வந்து இந்த படத்தூளை இன்வால்வ் ஆகி போனனால நாம் எல்லாம் இதுக்குள்ள தானே இருக்கோன்னு சொல்லி சொல்லலை கதாநாயகன் இந்த இதுக்கு இந்த விழாவுக்கு கதாநாயகன் சாமுக்கு சாமை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் விக்ரம் வேதாலாம் பிச்சு பெண்ணி படல் எடுத்துட்டாரு தொடர்ந்து நிறைய படம் வியாசோ கே நீங்கள் யுனைடட் வித்தம் அதனால் அவருக்கு என் வாழ்த்துக்கள் இங்கே எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஒவ்வொன்றா கொடுக்காதீங்க தவறு நான் தவறு பண்ணுற மாதிரியே கொஞ்சம் சிப் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க சொல்ல தாங்க கொஞ்சம் நிக்கிலோட அதனால் அனைவரையும் நான் வந்து பேர் சொல்லி அழைத்ததாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பொண்ணு ஒன்று கோச்சுக்கு போகிறாரு கோவம் வந்துச்சு தானே உங்களுக்கு வந்துடுச்சு வேகம் சார் அங்கே இருக்கார் ரைட்டர் எல்லோரும் சிறப்பாக பேசினார் கார்மன் சார் சொன்னார் உங்களை சின்ன வயசில் பார்த்த மாதிர
தமிழ் குடி படத்தை வந்து செய்தியை மாற்றி போட்டுறாதிங்க அன்பு சௌதரியில் அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கேன் அதில் நல்ல திரைப்படங்கள் வரவேற்கப்பட வேண்டும் தேட்டருக்கு போய் அவங்க பார்க்குற மாதிரி இதை உருவாக்கி தருவது உங்கள் கடமையும் கூட நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி எங்கள் நாட்டாமை சுப்ரீம் ஸ்டார் சரத்குமார் சார் அவர்களுக்கு அடுத்ததாக நாம் அழைக்க இருப்பது ஒரு பாட்டுனா எப்படி இருக்கணும் ஆட வைக்கணும் பாட்டு சும்மா அசர வைக்கணும் பாட்டு கேட்க வைக்கணும் பாட்டு சும்மா கிறங்க வைக்கணும் பாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இசையில சும்மா கலக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இளம் இசை அமைப்பாளர் இன்றைய இசை வெளியீட்டு விழாவின் கதாநாயகனாக இருக்கக்கூடிய இசை அமைப்பாளர் சாம் சி எஸ் அவர்களை அன்போடு பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் புரட்சி தலைவர் கேள்வி போட்டிருப்போம் ஆனா புரட்சி இயக்குனர் அப்படின்னா மாறி செல்வராஜ் சார் அவர்கள் தான் தமிழில் மாறி என்றால் மலை திரையில் மாறி செல்வராசர் என்றாலே கலை அப்படின்னு சொன்னா பெருமைக்குரிய மாறி செல்வராசர் அவர்களை அன்போடு பேச அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் தமிழ் குடிமகன் சேரன் சார் ரோட் சேரன் சார் தான் காரணம் இந்த மேடை தான் தமிழ் குடி குடிமகன் தொடங்கும்போது நான் கிளாப் அடித்த முதல் த முதல் படம் சார் சினிமாவுக்கு வந்து நாலு படம் டைரக்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் நான் கிளாப் பெருசாக அடித்தது கிடையாது கிடையாது ஞாபகம் இல்லை எனக்கு இந்த படத்தோட கிளாப் அடி சொன்னாலே அமீர் சார் டைரக்ட் பண்ணார் ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டு அதுவே பத்து டேக் போச்சு நிச்சயமாக ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது பாடல்கள் பார்க்கும்போது தெரியுது ஸோ நிச்சயமாக நல்ல படம் அது நல்ல படமாக தான் இயக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் இயக்குனருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஒரு படைப்பாளியாக ரொம்ப அமைதியாக நம்ம நினைக்கிறத மனசில் தோன்றத மனசில் படிகிறத மனசுக்குள்ளே அலைய அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கத அதெல்லாம் ரொம்ப அமைதியாக நம்ம என்னவாக நினைக்கிறோமோ நம்ம நம்மளோட மொழி என்னவாக கற்றுருக்கோமோ நம்மளோட மொழி எப்படி புறுக்கி புறுக்கி எடுத்துக்கிறோமோ அப்படிலாம் பேசணுன்னு தான் எல்லா மேடைக்கும் போகிறோம் எல்லா மேடைக்கும் தயாராகிறோம் மேடை மட்டும் இல்லை பேப்பரில் கவிதைகளில் கதைகளில் சிறுகதைகளில் படங்களில் எல்லாத்துலேயுமே நாம் ஆசைப்படுற விஷயம் என்னென்னா நமக்குள்ள இருக்கிற நாம் பொறுக்கி எடுத்த விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கிட்ட மொழியின் வழியாக நாம் கற்றுக்கிட்ட கலையின் வழியாக அதை எப்படி பொதுமக்களுக்கு அதை எப்படி ரசிகர்களுக்கு அதை எப்படின்னு சமூகத்துக்கு கடத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஒரு கலைஞரோட அதிக பட்ச நோக்கம் நான் உண்மையாகவே யோசிப்பேன் சில மேடைகளுக்கெல்லாம் போகும்போது நான் எனக்கு எங்கள் டேரக்டர் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு பாடம் டே நிறைய பெயின் இருக்கிறவன் நிறைய வழிகள் இருக்கவன் எத்தனை உன்னோ உன்னோட வாழ்வின் கடைசி நாள் வரைக்கும் உன் பாடுபொருள் வழிகளாகவே இருக்கும் பட்சத்தில் உன்னோட வார்த்தைகளை உன்னோட நீ பிரயோகப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை பேச்சுக்களை ரொம்பவே பத்திரப்படுத்து அதை வந்து அதை வந்து நிதானமாகவும் அதை வந்து எங்கே எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணி கரெக்டாக பேசு ஏன்னா உன்னோட பதட்டம் அப்படிங்கிறது உன் படைப்பின் பதட்டமாக ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பார் இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் டயர்ட் பண்ண நான் நாலு படம் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு கேட்பார் நான் அதை ரொம்பவே ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுவேன் எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஏன்னா நான் என்கிட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் ஒரு படம்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அது அதை நம்ம ஏன் பொது வெளியில் சிந்தி அதை வந்து என்ன சொல்கிறது அது அவ அதுக்கு தலைப்பு இல்லாமல் அதுக்கு நான் நாம் ஒரு தலைப்பு வைக்க முடியாமல் யார் யார் யாரோ தலைப்பு வச்சு அதை கொண்டு போய் சேர்க்க வைப்பதெல்லாம் நாம் அதுக்கு ஒரு தலைப்பு வச்சு நாம் அதை படமாக்கிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க இயக்குனர் அதனால் வந்து நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது உணர்ச்சி வசப்பட்ட உணர்ச்சி வசப்படாமலும் இருக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம ஒரு வாழ்வு நம்மக்கிட்ட ஒரு வாழ்வு இருக்குது தீராத ஒரு வாழ்வு இருக்குது அந்த வாழ்வு வெக்கை இருக்கிறது அந்த வெக்கை அனல் வீசுகிறது அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து சில இடங்களில் நாம் கைகளை கால்களை அல்லது கண்களை அல்லது இதயத்தை கூட சிலுப்புவதற்கு அல்லது சில என்ன சொல்கிறது நடந்து விடுகிறது அதை நம்ம நம்மளை அறியாமல் நடந்து விடுகிறது அது நம்மளை கொண்டு போய் நிப்பாட்டும் இடம் கேட்கும் கேள்விகள் இடம்பொருள் மாறி ஏ எல்லாமே முகங்கள் மாறி திசைகள் மாறி கேள்விகளை வந்து பயங்கரமாக்கிடும் அப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம்னா ஒரு படைப்பாளியாக நம்ம என்ன நினைப்போம்னா நாம் நம் படைப்பின் மீது நம் அரசியலின் மீது நம் நோக்கத்தின் மீது 
நம் கலையின் மீது நம் கவனத்தை திரு நம் கவனத்தை தக்க வைப்பதும் நம் கவனத்தை பத்திரப்படுத்துவதும் ரொம்ப முக்கியமானது நான் தமிழ் குடிமகன் ஆடியோ லாஞ்சிக்கு சேகன் சார் கூப்பிட்டு தம்பி வந்துருங்கப்பா அப்படின் சொல்லும்போது நான் நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒன்று சொன்னார் இந்த படத்தில் கதை இதுதான் அப்படின்னு சார் சும்மா வந்தாலே அது கண்டிப்பாக தெரியும் எனக்கு அது நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்றீங்கன்னா நீ வந்து வேண்டியது உன் கடன் பண்ணி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா தெரியும் ஓகே அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஏன்னா விரும்பக்கூடிய ஆட்கள் நம்மளை அழைப்பதற்கு காரணம் கண்டிப்பாக இல்லாமல் இருக்காது எல்லா மேடைகளும் நம்ம அழைக்கப்பட்ட மாட்டோம் எல்லா இடங்களுக்கும் நம்ம அழைக்கப்பட்ட மாட்டோம் நாம் அழைப்ப நம்மளை அழைப்பவர்கள் நம்மிடம் ஏதோ விரும்புவாகவும் தெரியும் நமக்கு நான் சேகன் சார் ரொம்ப மதியக்கூடிய ஒரு ஒரு இயக்குனர் ஏன்னா நான் உதவி இயக்குனராக சேகரணும்னு ஆசைப்பட்ட இயக்குனரில் அவர் ஒருத்தர் அன்றைக்கு அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே எங்கே போக முடியல பொக்கிஷம் படத்தோட ஸ்டாம் ஒட்டிக்கிட்டு நிறைய அஸ்மேட்டர் உள்ளே இருந்தாங்க அவங்க என்னை வெட்டி விட்டாங்க வெளியே வாசலில் உட்காந்து ஒட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா சேகன் சார் படங்கள் பார்க்கும்போது நம் வாழ்வு பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஏதோ வகையில் நம்ம அம்மாவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம் வீடுகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அதனால் சேகன் சார் மேலே ஒரு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு எப்போவுமே இருக்குது இப்போ என்ன சொன்னார் அவர் பேசின எல்லாருமே சொன்னாங்க அவர்கிட்ட அவ்வளோ கோபங்கள் இருக்குது அவர் நிச்சயமாகவே நான் அவர்கிட்ட பேசி பழகியிருக்கேன் அவருக்கு ஞாபகம்னு தெரியாது ஈழ பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் நான் ராம்சன் அதிகமாக அவர் கூட இருந்திருக்கேன் அவரோட பேசும்போதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கேன் அவர் நாளை காலையில் ஏதாவது நடந்துடாதா அவர் ஆவேசமாக பேசுவார் நாளைக்கு விடிஞ்சா இங்கே என்னென்ன பிளான் பண்ணலாம் அங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம் அங்கே சைக்கிள் தூக்கிட்டு போகலாம் இங்கே இது போகலாம் எல்லா மக்களையும் திரட்டலாம் எல்லாம் அப்படி இப்படி பேசும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு அப்போலாம் ஒரு அந்த காலகட்டத்தில் தான் நான் நான் பயங்கரமாக என்னோடய என்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டது என்னோடய அரசியல்படுத்தி கொண்டது ஏன்னா நான் ஒரு வாழ்விலிருந்து ஒரு ஆவேசமான வாழ்விலிருந்து ஒரு நிறைய கேள்விகளோடு நான் சென்னைக்கு வந்தேன் இங்கே வந்தால் இங்கே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இங்கே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்குது பயங்கரமாக பிரச்சனைகள் இருக்குது எல்லோரும் ஏதோ ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க கிட்ட நான் வந்த காலகட்டம் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் நான் இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்படி கொந்தளிப்பான காலகட்டம் நான் உதவி இயக்குனராக சேர்ந்த காலகட்டம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கொந்தளிப்பான காலகட்டம் எல்லாரும் அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த எல்லா இயக்குனர்கள்கிட்டையும் அவங்களுக்குள்ளே இருந்த அரசியல் ஆவேசம் ஆசை எல்லாம் வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் தான் நான் வந்து சென்னை அஸ்மேட்ராக வந்தேன் அப்போ எனக்கு வந்து எல்லா இயக்குநர்களோடும் பெரிய இயக்குநர்களோடும் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னா கூட அவங்கள் பேசி கொண்டிருப்பதை அவர்கள் என்னவாக இருக்கிறார்கள் மக்களை என்னவாக உணர்கிறார்கள் அவர்களுக்குள்ளே எது ரொம்ப ஆவேசப்படுத்துது எந்த மாதிரியான அமைதி அவர்களை ரொம்ப ஆவேசப்படுத்துது எந்த மாதிரியான மனநிலை அவர்களை வந்து திக்கற்று அலைய வைக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சிக்கிட்ட ஒரு நாட்கள்லாம் அந்த நாட்கள் தான் நான் அமீர் சாருக்கெலாம் வந்து அமீர் சார் அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அமித் சார் பார்க்கறது எங்கள் டைரக்டர் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு உள்ள அமித் சார் அமித் சார் வந்து அரெஸ்ட் ஆக போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து டைரக்டர் சொன்னார் டே கேமரா வீட்டில் ஹேண்டிக் வந்துருக்கு இப்போ எடுத்துகிட்டு வாங்கி ஏதாவது நடக்கணும் ஷூட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்போ அமித் சார் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் தெரில சார் நீங்கள் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க இன்னைக்கு ஜெயிலுக்கு போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாரு இனி அவர் யாருன்னு தெரில அவர் வந்து நான் கேமரா தோலில் போட்டு நின்றுட்டு இருந்தேன் நீங்கள் யாரு அப்படின்னு கேட்டார் ப்ரெஸ்ஸாக அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை சார் அப்போ எதுக்கு கேமரா வச்சுட்டு வந்துருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் இங்கே ஏதாவது நடக்கும் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கோன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படி திரும்பி பார்த்தார் எல்லாரும் அந்த ஆசைகள் தான் வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கி அவங்க பேசுனதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் அப்போ எனக்கு வந்து அது ரொம்ப புதுசு என்னோடய அரசியலுக்கு என்னோடய வாழ்வுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தா எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு 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 மாற்றம் வேணும் ஒரு விஷயம் வேணும் ஒரு நடக்கணும் இங்கே யாரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எல்லா இங்கே இருக்கிற எல்லா இயக்குநர்களோடையும் எல்லா பெரிய இயக்குநர்களோடும் நான் வந்து அதை அன்னைக்கு நாள் அன்று ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் நினைக்கிறேன் ரெண்டு மாதம் வந்து மலை வெயில்னு பார்க்காம எல்லாரும் கத்தி கூப்பாடு போட்டு கொண்டிருந்த காலம் அன்னைக்கு அதை எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு சினிமா உலகம் தான் அதை வந்து அதை பயங்கர ஆக்கோஷமாக மாற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ சினிமா உலகம் வந்து சினிமாங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது சினிமா கலைஞர்கள் சாதாரணமானவர் கிடையாது அவர்களால் வந்து அவர்களுக்கு வந்து ஒரு பொறுப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத உணர் அப்பப்போ எப்போ அவங்களுக்கு உணர முடியுது எப்போ
மட்டும் வே போதுமா அப்படின்னு கேட்ட இயக்குநர்கள் எத்தனையோ இயக்குநர்கள் என்னை சந்திக்கும் போது கை குலுக்கி முத்தமிட்டு என்ன சொல்கிறனே தெரிலப்பான்னு பேசியிருக்காங்க அவர்கள் எப்போது வெளிப்படுவார்கள் எப்போது வருவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது என்னோ நம்ம ஏன்னா அங்கே கேட்குற குரல்கள் வந்து நியாயமான குரலாக இருந்துச்சுன்னா எப்போது வேண்டுமானாலும் அதை யாருக்கு தைக்குதோ யாருக்கு குத்துதோ அவர்கள் எப்போது வேண்டுமானால் வெளியே வருவார்கள் எப்போது வேண்டுமோ அவங்க கரங்களை கை 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 பற்றி கொள்வார்கள் அவர்கள் கரங்களை பற்றி கொள்வதற்காக நம்ம காத்திருக்கணும் அது வேறு விஷயம் அது அது வந்து ஏன்னா முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக காத்திருந்த எனக்கு வந்து ஒரு இன்னும் முப்பது நாள் காத்திருக்கிறது வந்து பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் எனக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கிற எல்லா இயக்குநர்களும் நான் சந்திச்சிருக்கேன் எல்லா கலைஞர்களையும் சந்திச்சிருக்கேன் எல்லாருமே பார்க்கும் அந்த நொடி அத்தனை பேருமே என்னை எடு எடுத்துக்கொண்டார்கள் அப்படிங்கிறது தான் முடிச்சு என்னை புறக்கணித்து போன எந்த இயக்குநர்களும் நான் பார்த்ததே இல்லை என்னை புறக்கணித்த எந்த கலைஞரையும் நான் பார்த்ததே இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே அவர்களுக்கு தெரியும் இது பொது வழியில் அவள் எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் எல்லாருமே நேரில் என்னை முத்தமிட்டவர்கள் என்னோட வழியை என்னோட எமோஷ்னலை என்னோட அரசியலை அதில் இருக்கும் நியாயத்தை உள்நோக்கத்தை எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் தான் இங்கே வந்து கலையில் இருக்க முடியும் வெளியே அவர் என்னவா வெளிப்படுகிறார்கள் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அத்தனை பேருமே என் விரல்களை பற்றி கொண்டவர்கள் தான் அந்த வகையில் சினிமாவில் இருப்பதை நான் ரொம்ப பெருமையாகவே நினைக்கிறேன் சினிமா எனக்கு அந்த அந்த ஒரு பெரும் நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறது ஏன்னா அவங்க நல்லாவே தெரியும் என் மூன்று படங்களையுமே முதலில் கொண்டாடியது சினிமா உலகம்தான் சினிமா உலக ஜாம்பவான்கள் தான் அந்த மூன்று உலகத்து மூன்று படங்களையுமே அவர்கள் நேர்மையானதாக அணுகினார்கள் இந்த மூன்று படத்தையும் ஒரு ஒரு சின்ன பையன் வந்து படம் எடுத்தான் அப்படிங்கிறத பரியேகம் பெருமாளை கொண்டு போய் சேர்த்ததில் சினிமா உலகத்துக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது அத்தனை இயக்குநர்கள் வெளியே வந்து பேசினார்கள் அத்தனை திரைக்கலைஞர்களும் வெளியே வந்து பேசினார்கள் அதன் பிறகு கர்ணனாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் மாமனனாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நடந்தது ஏன்னா சினிமா அப்படிங்கிறது ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து இங்கே சொன்னீங்க இன்னைக்கு யூடியூப் இருக்கனால என்ன சேனல்கள் இருக்கனால சோசியல் மீடியா இருக்கனால தனி மனிதர்கள் என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஆனால் ஒரு படம் அது எந்த மாதிரியான கதைக்கலம் எந்த மாதிரியான அரசியலை பேசினாலும் அதில் ஏகப்பட்ட அரசியல் எல்லா ஏகப்பட்ட மாதிரி என்று முரண்பட்ட அரசியல் உடையவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த அரசியலை படம் எடுக்கிறாங்க அவர்களுக்குள்ள முரண்பட்ட அரசியல் இருக்கும் ஆனால் அதை எல்லாம் சேர்த்து தான் ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க பேசி பேசி காம்ப்ரமைஸ் ஆகி அவனுக்கு புரிய வச்சு இவனுக்கு புரிய வச்சு எல்லாரும் பேசி அந்த திரைக்கதையை உருவாக்கி ஏதோ படம் எடுக்கணும் அப்போ அவங்க ஒரு படம் எடுப்பாங்க அதுக்கு நம்மளாம் பேசி அதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி இப்போ அமீர் சார் இருக்காரு சேகன் சார் இருக்காரு நாங்கள் மூணு பேரும் டிஸ்கஷன் உட்காந்தோம்னா கண்டிப்பாக எங்களுக்கு மூணு தூர் முகன் வரும் அதில் மாற்று கிட்டே கிடையாது அமீர் சார் உருவாக்குற ஒரு கேரக்டரில் நான் முகன் வைப்பேன் நான் உருவாக்குற கேரக்டரில் அமீர் சார் முகன் வைப்பார் எங்கள் ரெண்டு பேர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உருவாக்குற கேரக்டரில் சேகன் சார் முகன் வைப்பார் ஆனால் ஃபைனலி எங்கள் மூணு பேரும் அந்த படைப்பு வெளியே வரும்போது அது மக்களை எப்படி போய் சென்றடைஞ்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அமீர் சார் என் கையை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சேகன் சார் என் கையை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இவ்வளோதான் நடக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் தான் இந்த முக்கியமாக எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியும் எதிராக உருவாக்குகிறவருக்கும் தெரியும் ஆதரவாக உருவாக்குகிறவருக்கும் தெரியும் எது வேண்டும் எது வேண்டாம் என்று தெரியும் ஓகேங்களா நாம் உணர்ச்சி வச அதாவது என்னென்னா நமக்கு கடமை கடமை இருப்பவர்கள் தொடர் கடமை இருப்பவர்கள் தொடர்ந்து நீடிக்க நீடிக்கணும்னு நினைப்பவர்கள் நினைத்திருக்க நினைப்பவர்கள் தொடர்ந்து இத்தோட முடியாது இதுக்கு இது இதோட ஆழம் தெரிந்தவர்கள் அமைதியாக நீந்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய அலை அடித்தாலும் கரை கடக்க விரும்புவர்கள் இந்த ஆழத்தை புரிந்து கொள்ள நினைப்பவர்கள் நீச்சல் அடித்து ஆக வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது அதனால் வந்து அலை பெருசாகிறதுன்னு நான் திரும்பிலாம் போக முடியாது நீச்சல் அடித்தே தான் ஆக வேண்டும் அந்த நீச்சல் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது எனக்கு ஒரு வாழ்வு ஒரு பெரும் துயர் வாழ்வு இருக்கிறது அந்த வாழ்விலிருந்து தான் நம்ம கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ மா இசைக்கு காகமணன் இந்த படத்தோட ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போதே தெரியுது இது ஒரு பேசா பொருள் ஓகேங்களா பேசா பொருள்னால் இப்போ என்ன பண்ணால் ஒரே பாதியில் நின்றோம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப எனக்கு நல்லா தெரியும் திருநெல்வேலிக்காரன் நான் திருநெல்வேலிக்காரன் அவரும் திருநெல்வேலிக்காரர் அப்படின்னால தெரியும் நிச்சயமாக இதுக்குள்ளே ஒரு பெயின் இருக்குது ஒரு வாழ்வு இருக்குது சொல்லப்பட என்னது யாராலும் பெரும்பான்மையான பெருமையான பெரும்பான்மையான மனிதர்கள் வாழாத ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது இதில் நமக்கு வேணால் தெரியும் இது எப்படியா இது இப்போலாம் நடக்குதா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியும் அப்படி ஒரு ஆள் தேவைப்படுறான்னு சொல்லி ஓகேங்களா அப்படி ஒரு ஆள் தேவைப்படுறான்னு சொல்லி அந்த ஆள் ஒரு கதை சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற கதையாக தான் அந்த கதை இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாக வந்து இங்கே வந்து என்ன
எல்லா விஷயமும் இருக்குது வாழ்வாதாரம் எல்லாமே இருக்குது இருந்தாலும் அவர்கள் சம்பாதிக்கும் பணத்திலிருந்து சம்பாதிக்கும் புகழிலிருந்து தான் சம்பாதிக்கும் ஏதோ வகையிலிருந்து தனக்கு தான் செய்ய வேண்டிய சின்ன குற்ற உணர்ச்சியின் அடிப்படையில் தான் இங்கே அரசியல் பேசிகிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே அரசியல் பேசுவதற்காகவே வாழ்வுக்கு வந்தவர்கள்லாம் கிடையாது யாருமே ஏதோ வகையில் ஐயோ கில்ட்டியாக இருக்கேன் சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கவங்க தான் நிறைய பேர் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பேசுகிறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவர் அவர்களை நம்பி தான் அவங்க வந்து இயங்கிட்டு இருக்கோம் என்ன வழி இல்லை என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் வெளியே வந்து பேசுகிறீங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் இதுக்கு நீங்கள் எதிராக குரல் கொடுப்பீங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து நம்ம அப்படி நினைக்கிற ஆட்கள்லாம் உயரமான இடத்துல இருக்காங்க ஓகேங்களா அது ரொம்ப சாத்தியமாக நடக்கும் நிச்சயமாக நான் ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஆகுது இன்றைக்கி ஏன்னா அமித் சார் பேச போகிறாரு அங்கேருந்தே அமித் சார் கொடுத்துட்டே இருந்தாருக்குன்ட்டு ஏன்னா நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்குது நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் பெரிய இயக்குநர்கள்கிட்ட இருந்து சினிமா எழுத்தாளர்கள்ட்ட இருந்து பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து இன்றைக்கி யூடியூப்பில் பேசிகிட்டு இருக்க நிறைய பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து அவங்களோட ஆக்ரோஷத்தை வந்து எதிர்ப்பு அல்லது வந்து ஆதரவு இவங்கள் பேசுகிறவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாம் என்ன செய்யணும்னு நம்ம நம்மளை யோசிக்க வைக்கிறாங்க நம்மகிட்ட என்ன தேவைன்னு யோசிக்க வைக்கிறாங்க நாம் ரொம்பவே கவனமாக ரொம்பவே அமைதியாக ரொம்பவே வலிமையாக நீச்சல் போட வேண்டிய தேவையை உணர்த்தியிருக்காங்க அது நிச்சயமாக வந்து எல்லா கலைஞர்களுக்கும் முடியணும் எனக்கு மட்டும் கிடையாது பின்னாடி வரப்போகிற எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் எல்லா திரைப்பட நடிகர்களுக்கும் எல்லா எழுத்தாளர்களுக்குமே இது பொருந்தும் நீங்கள் எங்கள் உங்களோட பாடுபொருளை தீர்மானிப்பவராக இன்னொருத்தர் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத உங்களால் ஏற்றுக்க முடியும் ஓகேங்களா அதனால் வந்து நிச்சயமாக பெரும் வலிமையோடு எல்லா படைப்பாளிகளும் இயங்க வேண்டிய காலகட்டத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் நிச்சயமாக அந்த வலிமையை இந்த சமூகம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் தமிழ் குடிமகன் பெரு வெற்றி பெற இந்த டீமில் அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் சிஎஸ் சாம் எனக்கு சாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவரோட இன்ட்ரியூ ஒரு டைம் பார்த்தேன் அவர் பையனை பற்றி பேசியிருந்தார் ரொம்பவே ரொம்ப யதார்த்தமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் தெரியும் இப்போ அவர் பேசும்போதே தெரிஞ்சிச்சு அவர்கிட்ட வந்து அவ்வளோ எளிமையான விஷயங்கள் இருக்குது அவரோட ரஞ்சித் ஜெய்கோடி அண்ணன் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவர் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க சிஎஸ் கூட ஒரு ஒர்க் பண்ணு சிஎஸ் கூட ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நிச்சயமாக நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ஏன்னா அவர்கிட்ட ஒரு யதார்த்தம் இருக்குது எளிமை இருக்குது கதைகளை தேடி கதைகள் கிடைக்காதான்னு ஒரு இயக்கம் இருக்குது நிச்சயமாக அவருக்கு இந்த படம் ஒரு இந்த படத்தையை பற்றி அவர் ஒரு புரிதலில் பேசினார் அதில் ரொம்ப பவுட்ரே இல்லை இந்த படத்தை பற்றி ஒரு புரிதலில் பேசினார் அதை பவுட்ரு போட சினிமா ஏன்னா ஒரு மியூசிக் டேரக்டராக இருக்கவங்க நிச்சி டக்குன்னு பவுட்ரு போட்டுற முடியும் ஏன்னா எல்லாமே வேணும் இல்லை அவர் பவுட்ரு இல்லாமல் பேசினார் அதில் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிடிப்பு எனக்கு இருக்குது நிச்சயமாக அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இங்கே வேலை செஞ்சவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு புரிதல் இருக்குது எல்லோருமே இந்த படம் வெற்றி பெற்று எல்லாத்துக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நல்ல பெயரை புகழையும் பெற்றுக் கொடுக்க என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நன்றி மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வடசென்னை ராஜன் சார்னு சொன்னேன் ஓகேங்க சார் அரங்கத்துக்கும் அனைவருக்கும் இறைவன் புறத்திலிருந்து சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் மிக முக்கியமான ஒரு இசை வெளியிட்டு விழா ஆனால் பேசுவதற்கான சூழல் இல்லை எல்லோரும் நான் பேசுவேன்ற எண்ணத்தில் இருக்காங்க சரத் சார் உள்ளிட்டோர் ஆனால் இங்கே டைம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த காட்சி படம் பார்ப்பதற்கான பார்வையாளர்கள்லாம் உள்ளே வந்து உட்காந்துட்டாங்க அதுதான் சூழல் அதனால் ஒரு இசை வெளியீட்டுலாம் இன்றைய காலகட்டத்தில் எதுக்கு நடக்குதுன்னா இசையமைப்பாளர் இங்கே பேசும்போது சொன்னார் பாருங்கள் ஒரு கவர்னர் போல் உட்கார வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் எங்களுக்கு இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு உண்மையான நிலை அது தான் இசை வெளியீட்டு விழாவின் நோக்கமே இந்த படம் பற்றி வெளியில் பேசப்படும் அப்போது இசையமைப்பாளரை பற்றி பேசுவது இல்லை முக்கியம் படம் பற்றி பேசணும் இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவை நடந்துச்சுன்னு யாராவது வெளியில் போய் சொல்லணும் அதுதான் முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய இசையை பற்றி பேசுவதற்கு மக்கள் தயாராக இருக்காங்க அதனால் இங்கே பேசணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்ம பொருள் எடுத்து சந்தையில் வச்சாச்சு பார்வைக்கு வச்சாச்சு அதனால் மக்கள் பார்த்துப்பாங்க அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் சொன்னது போல் கவர்னர் மாதிரி தான் அது ஒரு அதிகாரம் இல்லாத பதவியாக இருந்தாலும் கூட ஆனால் வெளி உலகத்தில் கவர்னர் பரபரப்பாக தான் இருக்கார் அவர் அவர் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கார் சாமானியன் குரலை கூட தடுக்கிறார் மைக் ஆஃப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறார் அதனால் நீங்கள் சொன்ன உதாரணம் கவர்னர் என்பது சரியாகத்தான் இருக்குது அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா இந்த இசை வெளியீட்டு விழா அண்ணன் தங்கர்பச்சன் பேசினப்பயே முடிஞ்சிருச்சு அப்பயே முடிஞ்சி
அண்ணன் வேலை ராமமூர்த்தி பேசும் பொழுது என்னை அண்ணன்றாரு சேர நான் நான் சேர நான்னே சொல்லும்போது சந்தோஷப்பட்டேன் அப்பாடா உண்மையை கண்டுபிடிச்சிட்டார் போல இருக்குன்னு என்னையை சொல்லும்போது ஐயங்க இவர் எல்லாரையும் காலிப்பட்டிருவார் போல இருக்கு அப்படின்னு அது அன்பின் மிகுதியால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அது அவர் சொன்னார் எல்லாருமே இங்கே இருக்கக்கூடியவங்கள்லாம் மேதைகள்னு உங்களுடைய எழுத்து காலம் தாண்டி நிற்கும் உங்களுடைய சிந்தனை காலம் தாண்டி நிற்கும் என்றைக்கும் எங்களுக்கு நீங்கள் மேதை தான் அதனால் அவர் வந்து பருத்தி வீரன் டைமில் எனக்கு அலைபேசியில் கூப்பிட்ருக்காரு நான் வந்து வேலராமமூர்த்தி பேசுகிறேன் வச்சுருவேன் அப்படி எழுத்தாளர்னு சொன்னவொடனே எனக்கு சரியாக நினைவு இல்லை ஆனால் எதுக்கு வச்சுருப்பேன்றது மட்டும் என்னால் யூகம் பண்ண முடியுது எனக்கு எழுத்தாளர்னால் கொஞ்சம் பயம் ஏன்னா நமக்கு இந்த படிப்புலேருந்து ரொம்ப தூரம் அதில் தான் சொல்லியிருப்பேன் இவர் எதாவது கேட்டுட்டாருன்னா இதை ஏன் அப்படி வச்சிங்க அப்படி வச்சுன்னு கேட்டால் அதனால் அப்புறம் பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருப்பேன் வேறு மரியாதை குறைவாக இல்லை அது ஐயா ராம்சாமி அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த படம் எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னு எல்லாருமே இங்கே சொன்னாங்க மாரி செல்வராஜ் கூட இந்த ஒரு படம் சினிமா படத்தை எடுத்துட்டால் உடனே இங்கே சாதி ஒழிஞ்சிருமா அப்படின்ற கேள்வி எல்லோரும் இடத்துலையும் இருக்குது ஒரு பேரை நினைவுபடுத்த வேண்டிய பொறுப்பும் எனக்கு இருக்குது மாரி செல்வராஜ் வந்து மாமன்னன் இசை வெளியிட்டுள்ளால் தேவர் மோகன் குறித்து பேசும் பொழுது அந்த வடிவேலுவின் கதாபாத்திரம் தான் அந்த படத்தில் உள்ள கதாபாத்திரம் தான் இசைக்கு பாத்திரம் தான் எனக்கு மாமன்னனை உருவாக்க வச்சதுன்னு சொன்னார் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா இந்த இசைக்கு கார்வனன் இங்கேயும் ஒரு இசைக்கு இருக்கார் நேற்றைக்கு யூடியூப் வலைத்தளத்தில் இசைக்கு ராஜான்னு ஒரு சகோதரர் தென் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஒருத்தர் அவர் ஒரு காணொலி போட்டிருக்கார் அவர் ரொம்ப தரக்குறைவான வார்த்தைகளால் கடும் சொற்களால் சினிமாக்காரங்களை பூரா திட்டுறார் அவனே இவனே நான் ஏப்பேயே உங்களால் தாண்டா நாடு நாசமாக போச்சு அப்படி இப்படின்னு வரிசையாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் அவர் யாரை சொன்னார்னு தெரியல ஆனால் பொதுவாக சொல்லிவிட்டு கடைசியாக சொல்கிறாரு இந்த ரஞ்சித் மாரி செல்வராஜ் போன்றவர்கள் தான் வந்து இவங்க படம் எடுத்து தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுறாங்க நாங்கள் அது வரைக்கும் அண்ணன் தம்பியாக தான் வாழ்ந்துட்டுருந்தோம்னு சொல்லி முடிக்கிறார் அது வரைக்கும் சொல்ல வருவாது எனக்கு அதில் உடன்பாடு இருந்துச்சு ஒரு சினிமாக்காரர் தான் நாட்டை நாசமாகிறான்னு சொன்னால் ஓகே ஒருவேளை அதிகாரத்தில் இருந்தவங்களை வச்சு சொல்லியிருப்பார் போல இருக்குன்னு நினச்சிக்கலாம் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தும் பொழுது தான் தெரியுது அப்போ இந்த வார்த்தை ஏன் தேவர் மோகன் வரும்போது வரலை ஏன் சின்ன கவுண்டர் வரும்போது வரலை அப்போல்லாம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா போதும்ட்டா உங்களால் தான்டா இங்கே சாதி சண்டை வருதுன்னு அப்படின்னா இங்கே சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க சொல்ல தொடங்கிட்டாங்க அந்த உங்க சொல்லுவதை மக்கள் காது கொடுத்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மாரி செல்வராஜ் ரஞ்சித் சொல்வதை கேட்குறாங்க இசைக்கு காரவண்ணன் சொல்கிறதை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை அவங்க ஆபத்தாக உணர்கிறாங்க அதனால் அந்த வார்த்தையை முன்வைக்கிறாங்க அதுதான் பிரச்சனை மாரி செல்வராஜுடைய படங்களில் எந்த படத்துலேயுமே அவர் கதை அமைப்பில் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரையும் சண்டைக்கு கூப்பிடல சண்டைக்கு வாடான்னு கூப்பிடல என்னை ஏன் இப்படி நடத்துறீங்கன்னு கேட்குறாரு அந்த கேள்வி தான் ரொம்ப முக்கியமானது சண்டைக்கு கூப்பிடல நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லலை நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த துணியை தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் அதுதான் அந்த படத்தில் இருக்குது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த படமும் பேசும் நினைக்கிறேன் நான் அப்புறம் ரெண்டே விஷயத்தை முடிச்சுக்கிறேன் நான் ஏன்னா ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு மேனேஜரில் வேறு வந்து நிற்கிறாங்க சாதி இன்றைக்கு மேலோங்கி நிற்பதற்கு காரணம் அரசியல் தான் ஆனால் எனக்கு முன்னே பேசியவர்கள் அரசியல் தான் சாதியை உருவாக்கியதுன்னு சொன்னாங்க அதில் ஒரு எனக்கு ஒரு முரண் இருக்குது சாதியை உருவாக்கியது சனாதனம் சாதியை பிடித்து கொண்டிருப்பது அரசியல் அந்த உயிர்ப்போடு வச்சிருக்கிறது அரசியல் அப்போ அந்த அரசியல் மாற்றத்தை நிகழ்த்தணும்னா அப்போ வெறும் சினிமானால் முடியுமா அப்படின்னா சினிமா சாதியை ஒழிச்சிடாது ஆனால் சினிமாவின் மூலமாக பேசப்படுகின்ற விவாதங்களின் மூலமாக கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளின் மூலமாக எல்லோருடைய கை இணையுது பாருங்கள் அது ஒரு புதிய அரசியலை தேர்ந்தெடுக்கும் அந்த அரசியல் தான் சாதியை ஒழிக்கும் அப்போ விவாதத்துக்கு சினிமா ரொம்ப அவசியமானதாக இருக்குது அந்த அடிப்படையில் சினிமாவும் வேணும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அந்த வேலையை சரியாக செய் இந்த படம் செய்யும்னு நான் நம்புகிறேன் எனக்கு இதில் ஒரு வசனம் இருந்தது சமூக நீதி பேசுவாங்க நாங்கள் தான் படிக்க வச்சோன்னு சொல்லுவாங்க அது இதுன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நான் கேட்டேன் என்னங்க திராவிடத்துக்கு எதிரான படமா அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்குது நாங்கள் தான் படிக்க வச்சோன்னு சொன்னவங்க எல்லோருமே அவர்கள் தான் அதை செஞ்சாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது அவர்கள் வேணால் பெருமையை அடிச்சுக்கலாம் ஆனால் நாம் எப்போ இருந்து படிக்க ஆரம்பித்தோன்றதை நம்ம உணரணும்ல அது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி 
அப்போ நம்ம எப்போ இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோன்றதும் அது உக்குள்ள ஒரு அரசியல் இருக்குது அந்த அரசியல் ஏன்னா குருகுலத்தில் இருந்தது பாடசாலையாக இருந்தது அப்புறமா அரசு பள்ளிக்கூடமாக மாறி மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக வந்ததுக்கு பின்னாடி இங்கே பாதி பேர் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷனில் படிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் என் இவ்வளவை தாண்டி வந்திருக்கும் இந்த இடத்துக்கு அதனால் பொத்தாம் பொதுவாக ஒரு குறையை நம்ம சொல்லிடக்கூடாது ஆனால் ஒழிக்கப்பட வேண்டியது இருக்குது இங்கே எந்த பெருமையுமே மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டியதில் நினைக்கிறேன் அது குடிப்பெருமையாக இருக்கட்டும் குலப்பெருமையாக இருக்கட்டும் மொழிப்பெருமையாக இருக்கட்டும் இனப்பெருமையாக இருக்கட்டும் சாதிய மத பெருமை எதுவுமே தேவையில்லை மனிதன் என்கின்ற ஒரு பெருமையோடு எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து வாழ்வோம் அதை இந்த மண்ணில் தமிழராய் ஒன்றிணைந்து வாழ்வதற்கான சூழலை உருவாக்குவோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியலை உருவாக்குவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி மன்னிக்கணும் தாமதத்திற்கு பொதுமக்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் தேட்டர் நிர்வாகத்திலையும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் தவறாக எடுத்துக்கு வேணாம் இந்த முடிச்சிடுறேன் வந்து அத்தனை பேர்த்துக்கு நன்றி பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி என்னோடய அழைப்பு ஏற்றி வந்து அத்தனை நண்பர்களுக்கும் நன்றி எல்லாரையும் வரிசையாக சொல்ல முடியாது காலம் ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல இதோட முடிச்சுக்குவோம் எல்லாத்தையும் பேச வேண்டியதெல்லாம் அவங்க பேசிட்டாங்க நாங்கள் ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்திருக்கோம் இவங்க பேசுனதுனால எல்லா யூடியூப்பில் போடுறதுனால யூடியூப்பை நீங்கள் பார்க்குறதுனால எல்லாம் ஒரு படம் ஓடிடாது எல்லாரும் தேட்டருக்கு வந்தால் மட்டும்தான் படம் ஓடும் அப்போ தான் இந்த மாதிரி நிறைய திரைப்படங்கள் எடுக்க முடியும் அதனால் தேட்டருக்கு வந்து படம் பாருங்கள் இந்த படம் வந்து ஒரு முக்கியமான திரைப்படம் தான் என்னை பொறுத்தளவில் ஏன்னா அதனால தான் இந்த படம் நடிக்க ஒத்துக்கிட்டது நான் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் இசைக்கு காரணம் எனக்கு முதல்ல முன்ன பின்னே தெரியாது அப்போ எனக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து இசை காரணம் வந்து என்னை சந்திக்கணும் வந்தப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் சொன்னால் முன்னாடி நாலு படம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது அஞ்சாவது படம்னார் நாலு படத்து பேர் கேட்டேன் எனக்கு நான் கேள்விப்படல அந்த பேரெல்லாம் அப்போ அந்த படத்துலலாம் அவங்களுக்கு லாபம் வந்துச்சான்னு கேட்டேன் இல்லை லாபமே வரல எல்லாம் நஷ்டம் தான் என்னார் அப்புறம் எதுக்கு மறுபடிக்கு இந்த சினிமாவே கட்டி எழுகுறீங்க மறுபடியும் இதுக்கு சினிமா எடுக்க வந்தீங்கன்னார் இல்லை எனக்கு திரும்ப நான் சினிமா எடுக்கணும் திரும்ப நான் சினிமா நிறையா சொல்லணும் ஸோ நான் சம்பாதிக்கிறேன் சினிமாவில் தான் போடுவேன் என்னார் அப்படி ஒரு பைத்தியக்காரனுக்கு அது இந்த பைத்தியக்காரன் அந்த படத்தை பண்ணேன் அதனால் இது ஒரு பைத்தியக்காரங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண படம் தான் ஆனால் பைத்தியக்காரத்தனமான படம் இல்லை புத்திசாலித்தனமான படம் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஆனால் ஒன்றே விட்டு ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்கிறேன்னா ஜாதிகளை கடந்து மதங்களை கடந்து நம்ம எல்லோரும் மனுஷனாக தான் வாழணும் மனிதர்களாக வாழ கற்றுக்கிட்டோம்னா போதும் அது மட்டும்தான் எங்களோடய குறிக்கோள் இந்த படத்தில் இங்கே இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்கீங்களே உங்கள் பக்கத்தில் யார் என்ன ஜாதி என்ன சர்ட்டிஃபிகேட் எதாவது வச்சா வச்சுருக்கேது அதே அந்த கிராமத்தில் மட்டும் கட்டிகிட்டு எழுதுறாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது மலங்கலக்கிறதும் கிராமத்தில் தான் பண்ணுறான் படிக்கட்டில் வெட்டி போடுறதும் கிராமத்தில் தான் பண்ணுறான் நாங்குநேரில் வெட்டுறோம் கிராமத்தில் அப்போ அங்கே தான் எங்கேயோ குறை இருக்குது அந்த மக்களை ஏமாற்றி வச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு அரசியல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சிட்டியில் எங்கேயுமே வெட்ட மாட்டேன்றானே சிட்டியில் ஜாதியை பற்றி சொல்லி வெட்ட மாட்டேன்றானே வேறு எதுக்குள்ள ஒட்டிகிட்ருக்கான் அப்போ வெட்டுறதுனாலையோ அடிச்சுக்கிறதுனாலையோலாம் ஜாதி ஒழிஞ்சிடாது ஜாதி வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இன்னும் கோவம் வளர்ந்துட்டு ஏன் ரஞ்சித்தும் மாரி செல்வராஜ் போல் ஆட்கள் பேசப்படுறாங்கன்னா அவங்களோட உரிமையை அவங்க சத்தமாக கத்துறாங்க அதில் என்னங்க தப்பு உரிமையை கத்தினா தானே கிடைக்கும் உரிமையை கத்தாமல் கத்தாமல் தானே உட்காந்து அடைச்சி அடக்கி வச்சுட்டாங்க அந்த அடக்கி வச்சுருந்து வெளியே வரணும்னா நம்ம கத்தணும் நம்ம கத்தி வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம உரிமையை நம்ம பெற்றதுக்கப்புறம் ஆனால் நம்ம ஒரு கடமையில் முக்கியமாக இருக்கும் அதை எல்லோரும் மறந்துடக்கூடாது மாரி செல்வராஜராக இருக்கட்டும் அமீராக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் எல்லா உரிமைகளும் நமக்கு தனித்தனியாக கிடைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாரோட கையை பிடிச்சா தான் இந்த சமூகத்தை முன்னேற்ற முடியும் அப்போ எல்லாரோட கையை பிடிக்கணும்னா பக்கத்தில் இருக்க முஸ்லீமாக இருப்பான் பக்கத்தில் இருக்க இந்துவாக இருப்பான் இந்த நடுவில் இருக்க கிருஷ்ணனாக இருப்பான் எல்லா ஜாதிக்காரனாக இருப்பான் அப்போ எல்லா ஜாதிக்காரரும் சேர்ந்து போதும் நீங்கள் நினைக்கிற அழகான சமூகத்தை உருவாக்க முடியும் ஒரு ஜாதியோ ஒரு மதமோ ஒரு உயர்ந்த ஜாதியோ இந்த சமூகத்தை நிர் தீர்மானிச்சிடாது அப்போ எல்லோரும் சேரணுன்றப்ப இந்த ஜாதியில் உள்ள நம்ம நம்ம கேட்குறது எல்லாருமே எல்லாத்தையும் தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க உரிமைகள் வேற ஜாதி வேற இவங்க போராடுறதுலாம் உரிமைகளுக்கு ஜாதிக்காக கிடையாது அதை மறந்துட்டு தான் எல்லாரும் சண்டை போடுறாங்க அதெல்லாம் மன்னிக்கணும் நன்றி தமிழ் குடிமகன் படம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் காலத்தின் பேரன்பும் பெரும் ஆசீர்வாதங்களும் நம் அனைவருக்கும் முழுமையாக கிடைக்கட்டும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் காலை நேர வணக்கங்களும் அன்புகளும் எனக்கு எசிக்கி காரணம்னு பல வருடங்களாக தெரியும் ஆனால் நாங்கள் நிறைய பேசுவோம் ஒரு நாள் கூட சினிமாவை பற்றி பேசினதே இல்லை அப்புறம் என்னடா
இந்த விவாதத்துக்கு இடையில் ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நட்பு கெட்டதே இல்லை நெருக்கமாச்சு ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு என்ன பண்ணாப்பில் அண்ணே ஒரு இயக்கம் கட்டு உண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல பேரை என்கிட்ட கொண்டாந்து கொண்டாந்து அறிமுகப்படுத்தி என்னை எங்கேயோ தெருவில் இழுத்துடுற எல்லா வேலையும் பண்ணாப்பில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நான் தப்பிச்சேன் இல்லைன்னா நான் வந்து என் எங்கே இப்போ எங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன்னு எனக்கே தெரியல அப்படி எனக்கான எல்லா வேலையும் பண்ணாப்பில் ஒரு ஸ்டேஜில் மேதகுன்னு ஒரு படம் நண்பர்கள்லாம் பண்ணாங்க அந்த மேதகு திரைப்படத்தை வந்து எப்படியாவது நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படின்ட்டு முதல் முதலாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த படத்துக்கான முன்னெடுப்புகளை செஞ்சோம் அதுதான் திரைப்படத்துறையில் நானும் அவனும் சேர்ந்து செஞ்ச முதல் விஷயம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஒரு நாள் வந்து ஒரு கதை சொன்னாப்பில் கதை சொன்னால் ஒரு மிடில் ஏஜ் கேரக்டர் ஒரு இளைஞன் ஒரு பெண்ணு அப்படின்னு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் அது யாருன்னா கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் பாலராஜ் சார் வந்து சிவ ப்ராஜாக்கெல்லாம் எடுத்தாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு வெஸ்டர்னைஸ்டாக இருந்த ஒரு அருமையான ஸ்கிரிப்ட் அது எசைக்கு சொல்லும்போது எசைக்கு சொல்கிற கதை நல்லா இருக்குது ஆனால் எசைக்கியை வந்து அந்த விஷுவலில் என்னால் பார்க்கவே முடியல ஏன்னா அது ஒரு நான் அப்படி பழகினது இல்லை அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சுக்க முடியல சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலும் அந்த கேரக்டர் அந்த மிடில் ஏஜ் கேரக்டர் நீங்கள் தான் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா இது என்னடா இன்னும் அதை விட ஒரு பெரிய கூண்டை போடுறானே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஆளை காணும் எங்கே போனான்னே தெரியல ஒரு நாள் நான் ஃபோ ஒரு தகவல் வருது பார்த்தா தமிழ் குடிமகன் சேரன் நடிக்கிறது அப்படின்னு அது ஏன் இந்த கதைக்கு சேரன் எப்படா பொருத்துவான் அது தமிழ் குடிமகன் பேர் வச்சுருக்கேன் ஏதாவது வித்தியாசமாக ஏதாவது யோசிச்சுட்டான் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்து ஃபோனை போடுறேன் நான் திருநெல்வேலி ஷூட்டிங்கில் இருக்கேனே நான் வந்து பேசுகிறேனே அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்துருச்சு தொடர்பே இல்லை கோவிட்டுக்கு பிறகு கொஞ்சம் காலம் கழித்து ஆனால் எங்கே இருக்க அப்படின்னா இங்கே தான் இருக்கு அப்படின்னா படம் ரெடியாக இருக்குது நீ வந்து பாரு அப்படின்னா போனேன் படம் காட்டினான் நான் போகிற வரையிலும் அந்த எங்கிட்ட சொன்ன கதையை தான் படமாக எடுத்திருப்பான் போல் இருக்குது சரி எப்படி தான் எடுத்திருக்கான் இவங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு சேரனை வச்சு அது எப்படி தான் எடுத்தான் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே போனேன் போனால் படம் வேறு களம் வேறு தளம் முழுமையாக அந்த படத்தை பார்த்தவன் அப்படிங்கிற முறையில் வெறும் பாட்டை பார்த்துட்டு நான் பேசலை முழுமையாக அந்த படத்தை பார்த்தவன் என்கின்ற முறையில் நான் இங்கே சில விஷயங்களை பதிவு பண்ணோம் முதல்ல கார் கார்வனனுடைய தேர்வு நடிகர்கள் அதுக்கு அடுத்தது தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் கதையெல்லாம் விடுங்க இந்த ரெண்டும் ஒரு கதை ஒரு இயக்குனருடைய தேர்வில் மிக முக்கியமானது என்ன கதையை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அதுக்கான நடிகர்கள் சரியான நடிகர்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த விதத்தில் இந்த திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்திருக்கிற சேரனிலிருந்து இளம் கதாநாயகர்களாக நடித்திருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணும் அந்த பையனும் அதே சமயத்தில் கூட நம்ம லால் சாரிலிருந்து ரைட்டர்லேருந்து எல்லாருமே எல்லாரும் அந்தந்த கதாபாத்திரத்துக்கு செதுக்கி வச்சது மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க அது ஒரு இயக்குநருக்கு மிக முக்கியமானது கதையை விட கதைக்கான கதாநாய நாயகர்களை தேர்ந்தெடுப்பது அது சரியாக உட்காந்துருக்கு அதுக்கு அடுத்தது இசையமைப்பாளர் இந்த படத்துக்கு பாடல்கள் ரொம்ப குறைவு தான் ஆனால் பின்னணி இசை மிகப்பெரிய பங்களிப்பு செய்யணும் நான் வந்து ஷாமோட இசையில் வந்து வேலை என்கின்ற ஒரு படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் அந்த படம் பார்க்கும்போதே எனக்கு ஷாம் அப்படின்னா ஆரம்ப கால சூழ்நிலையில் இருந்தவர் அந்த படத்துலேயே பாடலும் பின்னணி இசையும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பார் அப்படி ஷாமுடைய இசை அதுக்கு அடுத்தது படத்தொகுப்பாளருடைய மிக சரியான அந்த ஃப்ரேமிங் நாள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வில்லேஜ் திரைப்படத்துக்கான அந்த நாளேஜ் அதுக்கு அடுத்தது படத்தொகுப்பு ஒரு ஃப்ரேம் தவறுச்சுனாலும் இந்த ஒரு ஃப்ரேம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கட் பண்ணோம்னா அது குதிச்சு ஓடி போயிடும் ஒரு ஃப்ரேமை தயங்க வச்சோம்னா அது படுத்துக்கும் அதுக்கு மிடிலாக இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து எடிட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்ட் ஆயிட்டராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே சரி சமமாக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பேக்கேஜாக உட்காந்துருக்காங்க அது இந்த திரைப்படத்தினுடைய முதல் வெற்றி அதுக்கு இந்த கார் ஒன்றுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் அடுத்தது வசனம் கார்பன்கிட்ட இப்படி ஒரு வசன திறமையா உண்மையிலுமே நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் ஏன்னா நான் கடந்த காலத்தில் பழகி இருந்தால் கூட எங்களுக்குள்ள அந்த பரிவர்த்தனையும் அந்த பேச்சு இல்லாதனால என்னால் அதை பற்றி உணர முடியல அதுக்கான சூழ்நிலை அமையல ஆனால் இந்த திரைப்படம் பார்க்கும்போது முன்னாடி கார்பன்னுடைய எந்த திரைப்படத்தையும் நான் பார்த்தவும் இல்லை ஆனால் எனக்கு புதிதாக ஒரு திரைப்படத்தை அரங்கத்தில் உட்கார்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ரசிகனாக தான் நான் இந்த திரைப்படத்தை பார்த்துருக்கேன் முழுமையாக நான் இந்த திரைப்படத்தை என்ஜாய் பண்ணினேன் ரெண்டாவது கதை வந்து ஒரு காதலாக இருக்கலாம் அல்லது குடும்ப சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அதை சுவராசியமாக சொல்வது எப்படி அதுதான் ஆடிட்டோரியத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது 
ஒரு காட்சி அமைப்பு கூட ஒரு சில பாடல்கள் கூட நம்மளுடைய அந்த திரையில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி இருக்கிற விஷயத்தை அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் அப்படி இல்லாமல் எப்போதுமே முதல் ஃப்ரேம்லேருந்து கடைசி ஃப்ரேமில் வரலும் நம்மளை என்கேஜாக வச்சுக்கிறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய மித்து அந்த மித்து இந்த படத்தில் முழுமையாக ஒர்க் ஆகிருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பார்வையாளனாக ஒரு ரசிகனாக அந்த திரைப்படத்தை நான் முழுமையாக என்ஜாய் பண்ணினேன் அந்த திரைப்படத்துக்குள் அவர் எடுத்திருக்கிற கருத்துக்கள் அது ஜாதியம் சொல்கிறதா இருக்கலாம் சமூக போராட்டமாக இருக்கலாம் காதலாக இருக்கலாம் வீரமாக இருக்கலாம் என்னவோ இருக்கட்டும் அது ஒரு இயக்குனருடைய பார்வை ஆனால் ஒரு ரசிகனுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை நான் உட்கார்ந்துருக்க ரெண்டு மணி நேரம் என்னை சூறாசியப்படுத்துறியா எவ்வளவு மோசமான கருத்துக்களாக இருந்தாலும் அல்லது எவ்வளவு சமூ இயல்பான கருத்துக்களாக இருந்தாலும் எனக்கு அந்த ரெண்டரை மணி நேரத்தை நான் பணத்தை கொடுத்து வந்து செலவு செய்து உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த நேரத்தை நீ எனக்கு சந்தோஷத்தை தருகிறாயா அளவு அளக்கூட வை கோப் கூட படுத்து ஆனால் அதில் நான் சந்தோஷப்படும் திருப்தி அடையணும் அதை செய்வியா செஞ்சா அந்த படம் வெற்றி இந்த படம் அதை செய்திருக்கிறது என்று நம்புகிறேன் இப்படி இந்த படத்துக்கான ஒரு முழுமையான ஒரு பார்வை எனக்கு கிடைச்ச உடனே சேரனை பற்றி நான் யோசிக்கிறேன் சேரன் வந்து ரொம்ப திமிர் பிடிச்ச ஆள் கொஞ்சம் வணங்க மாட்டாப்பில் ஆனால் இதே குணாதிசயம் தான் அமீர்கிட்ட இருக்கும் ஆனால் அமீர் சார்கிட்ட இருக்கிறதுல என்னென்னா அவர் கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்பார் பருத்திவரிலேருந்து எனக்கு அவரோட நட்பு இருக்குது நான் எசக்கியை விட அதிகமாக வந்து விவாதம் பண்ணக்கூடிய நபர் வந்து அமீர் சார் பொறுமையாக கேட்பார் முடிவு எடுக்கிறது அவர் எடுப்பார் ஆனால் பல முடிவுகள் நம்ம சொன்னதை உள்வாங்கிக்கிட்டு திடீர்னு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து சார் வந்து இதை பாருங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்கள்ல இதை நான் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் வந்து பாருங்கள் அப்படிம்பார் போய் பார்த்தா அதை கரெக்ட் பண்ணியிருப்பார் அதில் எந்த ஈகோவும் இல்லை அவர்கிட்ட தனக்கு தன்னுங்கிட்டிருந்து இன்னொரு பார்வையை உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டு ஆனால் சேரன்கிட்ட எப்படின்னா நான் நினச்சது அண்ணே நான் நினச்சது இப்படி தான் அண்ணே அப்படின்னு ஒரு பிடிவாதம் இருக்கும் அது முதல் நாளிலிருந்து சேரன் எனக்கு எண்பத்தி ஐந்திலிருந்து தெரியும் நானும் சேரனும் பச்சைப்பாஸ் காலேஜில் போர்க்குடியில் அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப நான் சொலைக்குள்ள ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த உதவியாளராக அதுக்கு பிறகு பார்த்தா சேரன் கமல் சார்கிட்ட போய் நீங்கள் என்ன அப்படின்னு கோச்சுக்கிட்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து பாரதி கண்ணம்மாலும் என்னை நடிக்க கூப்பிட்டு நான் என்னை நடிக்க இல்லாமல் அனுப்பிச்சு வச்சால் அதுக்கு பிறகு பார்த்தா பாரதி கண்ணம்மா பொற்காலம் பாரதி கண்ணம்மா பொற்காலத்தில் இருந்த அந்த தன்மையை தான் இன்றைக்கி அவர் நடித்து ப பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் அவன் டைரக்டராக சொன்ன கருத்துக்களைத்தான் இன்றைக்கி நடிகனாக நின்று சேரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய வெற்றி உயரம் எங்கெங்கேயோ ஆனால் தேசிய கீதத்தில் வந்து ஒரு சர்க்கிள் வரும்போது பொருளாதார சர்க்கிள் கூட அவன் சந்தித்தப்போ அவன் அடுத்து எடுத்ததை அதை விட ஒரு பெரிய களம் ஆட்டோகிராஃப் ஆட்டோகிராஃபனுடைய ரிஸ்க் எல்லாம் அவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க்கு ஆட்டோகிராஃப்லையெல்லாம் அவன் பணம் நாடோடி மன்னன் எடுத்த மாதிரி எம்ஜிஆர் நாடோடி மன்னன் எடுத்த மாதிரி காணாமல் போயிருக்கணும் ஆனால் காலம் ஆட்டோகிராஃப் அப்படிங்கிறத அதுக்கு முன்னாடி எடுத்த கிராம வாழ்க்கை அவனுடைய திரைப்படத்தோட அப்டேட் ஆகிட்டு அவன் கொடுத்த அந்த திரைப்படம் என்பது தமிழ் சினிமாவினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு திரைப்படம் அது அதுக்கு அடுத்தது தொழில்நுட்ப ரீதியாக தவமாய் தவம் இருந்தில் வந்து இன்றைக்கி டிஜிட்டல் மீடியாவினுடைய இன்றைக்கி டிஜிட்டல் மீடியா இன்றைக்கி எல்லாம் அப்படி உச்சத்தில் இருக்குது ஆனால் முதல் முதலில் டிஜிட்டல் மீடியா பேனசோனி கேமரா வாங்கி பிரபு சார் பிரபு கேமராமேனை வச்சு அவ்வளவு எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ரிஸ்க் எடுத்து அந்த படத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்துருப்போம் தமிழ் சினிமாவினுடைய மிக நுட்பமான முன்னெடுப்பை செஞ்சது சேரன் இப்படி சேரன் வந்து அடுத்தது அடுத்தது வந்து திரை வீட்டுக்கே உண்டை திரைப்படத்தை கொண்டு போகிறது அது இன்றைக்கி ஓடிடி அதை முன்னெடுக்க அவ்வளோ வேலை செஞ்சான் தமிழ் திரைப்படம் சங்கங்களும் தமிழ் திரைப்படங்கள் தயாரிப்பாளர்களும் மற்ற அமைப்புகளும் கூட சேனல்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இது வந்தால் நம்ம அழிஞ்சு போயிடுவோன்னு நினச்சி சேனல்களுடைய அத்தனை பாலிடிக்ஸும் சேர்ந்து தான் அதை வந்து வர விடாமல் தடுத்தது அதுக்கு கூட தமிழ் திரை உலகம் கூட துணை போச்சு இல்லைன்னா இன்றைக்கி தமிழ் திரை உலகத்துக்கு ஒரு ஒரிஜினலாக ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்த்தை முதல் அதுதான் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான வித்தை வந்து சேரனாத்தான் இருந்திருப்பாப்பில் அப்படி காலம் அவனுக்கு உயரத்தையும் கொடுத்தது வீழ்ச்சியும் கொடுத்தது ஆனாலும் இன்னும் சேரன் தன் ஒத்து தான் ஒத்துக்கிற படத்தில் கூட இன்றைக்கும் கார் வண்ணனும் சேரனும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தகராறு பண்ணிக்காமல் இந்த படத்தை கொண்டாந்து சேர்த்துருக்காங்கன்னா அதுவே பெரிய வெற்றியை நான் பார்க்குறேன் இல்லைன்னா கட்டி பிடிச்சிட்டு உருண்டிருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி கேரக்டர்ஸா சே கா கா எசைக்கியும் விட்டு கொடுக்குற ஆள் கிடையாது ரொம்ப அன்பானவன் விட்டு கொடுக்க மாட்டான் சேரனும் ரொம்ப அன்பானவன் விட்டு கொடுக்க மாட்டான் ஆனால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படத்தை இப்படி நல்ல படத்தை கொண்டாந்து சேட்டாங்களே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஓபன் மைக் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க